Este el final. Uruguay con gol de Valverde, uno. Japón con gol de Nishimura, uno. Se terminó. Bueno, un primer tiempo que el equipo lo había ganado con aquel gol de Valverde y en el segundo tiempo una salida rapidísima. Ellos ya habían tenido varias de estas salidas en la primera parte, pero le pusieron muchísima velocidad a una situación generada contra la banda derecha. Hay un movimiento, no lo veo casual, lo veo más bien, eso sí, y preparado por parte de, de los nipones. Eh, un jugador que hace una diagonal dentro del área para arrastrar la atención de, de Bueno Coates había salido a la cobertura de Olivera y a Vecino no le dio para llegar con el volante o por lo menos quien venía de afuera del área para poder definir un empate en el que no creo que hay que repetir muy mucho de lo que dijimos en el, en el entretiempo muy difícil hablar o exigirle a un entrenador y a un grupo de jugadores algo de circuitos de juego colectivo cuando tuvieron una hora, hora y media para poder trabajar en cancha Lo importante nada más Algunas situaciones eh, más individuales Por ejemplo, bueno, una vez más El capítulo extra, siempre la historia de Valverde Un nuevo gol Y aparte del capitanato Se estrenó también eh, Felipe Carballo Jugando con la selección equipos, mayor Hace unos pocos minutos Después el nivel de Santiago Bueno Son cosas más individuales que colectivas Señores, empate 1 a 1, lo primero que me parece justo el resultado, creo que Uruguay no fue más que Japón y Japón tampoco fue mucho más que Uruguay, en cuanto a chance de gol, este, los dos tuvieron sus posibilidades, incluso Uruguay al final casi lo puede ganar por esa media vuelta de, de Torres que termina pegando en el palo, eh, la ratificación de la calidad de Valverde para anotar un gol, en este caso una jugada personal, pisando el área rival, pateando al arco, yendo al rebote... Buen estreno de Santiago Bueno junto a Coates en la zona de centrales. El despliegue otra vez de Ugarte para recuperar un montón de pelotas en la mitad de la cancha. No fue un partido destacado de, de los jugadores que fueron por afuera, ¿no? De los extremos, ni de Rossi, ni de Pelistri. Maxi peleó, pero siempre jugando de espaldas. Desde ese costado, bueno, faltó un poquito más de profundidad por parte de los laterales de Uruguay. Pero, a ver, la, la conclusión... Hay algo que de repente sí me queda en el matiz, me parece que fueron un poco tarde los cambios en Uruguay, ¿no? Y eso llevaron a un desgaste del equipo y a los que entraron de repente les costó meterse tan rápido en el juego. De hecho, debutó Carballo y prácticamente que no lo vimos aparecer en escena el rato que estuvo eh, en cancha. Sí, Canovio por derecha, Torres que tuvo esa jugada ahí en el remate en el palo. Pero bueno, un amistoso que sirve para las conclusiones individuales y para, bueno, mostrar a Uruguay a nivel internacional y sobre todo la nueva camada que se viene. Buizán y Charqueros. Y el primer amistoso del año 2023 en este interinato de Marcelo Broly terminó con empate. Uruguay y Japón empataron 1 a 1 en el Estadio Nacional de Tokio. Un partido que se jugó bajo lluvia. Un partido que, la verdad, no, no fue fácil para Uruguay. Un rival, primero, de, de, de importancia. Yo creo que en esto de encontrar partidos amistosos a nivel internacional no es nada fácil. Y Uruguay encontró una doble fecha muy interesante. Lamentablemente no aprovechada por no tener, primero, todo el plantel a disposición. Pero, segundo, a quién va a ser el técnico de Uruguay. Entonces, desde ese lugar es una pena... Este, la resolución que tomó la Asociación Uruguaya de Fútbol al postergar la decisión de nombrar el técnico. Broly fue el elegido para este interinato, es el quinto interinato que tiene Uruguay en su historia. Esto ya había pasado con Broly, con Ferrín, con Berseri, con el Polilla da Silva, que habían tomado equipos uruguayos eh, en forma interina por este, algún partido puntual. Y ahora le pasa al técnico de la Sub-20, que tiene que poner su idea, que tuvo ahí algunas citaciones bien de su gusto, y que después plantó el equipo con un 4-3-3 como para jugar este compromiso y en definitiva, bueno, esperarlo de esta manera. Costó el primer tiempo, eh, donde Japón fue el que dominó la primera etapa, sin embargo Uruguay lo termina ganando 1-0. De una jugada por derecha de Maxi Gómez, un rebote fuera del área, eh, llega Valverde que no pierde tiempo en el control de la pelota, le pega notablemente de primera, una pelota que le queda alta, pero él arquea el cuerpo muy bien para pegarle de primera, la pelota pega en el palo y en el rebote Valverde le ataca muy bien con un cabezazo para poner el 1 a 0 de, del partido. ¿Qué había pasado antes? Un centro de Asano que Rochet tira el córner, otra pelota también de Ito Asano que le gana la espalda a Coates y ahí, bueno, la pelota pega en el costado de la red, movilidad de Japón, algunos centros laterales, buenas coberturas en Uruguay, pero un equipo uruguayo que no tenía eh, desequilibrio ni por Pelistri, ni por Rossi, ni por laterales que fueran profundos, nos costó. Nos costó porque 
si hay algo que tiene Japón es mucho, mucha presencia física, mucha intensidad, mucha recuperación, son rápidos para ir y para volver, entonces eso a Uruguay le costó en el ritmo de juego y sobre todo también muchas veces en el desequilibrio del uno por uno. Nos costó ganar muchas veces los duelos directos por parte de los jugadores uruguayos. Sin embargo, cierre del primer tiempo, jugada muy puntual, nos sirvió como la excusa para ganar la primera etapa. ¿Qué pasó en el complemento? Bueno, Japón movió más el plantel, hizo cambios, Uruguay hasta el primer cuarto de hora tenía el partido controlado. ¿Dónde estuvo el primer riesgo? En una jugada de Ugarte que sale a barrer abajo eh, y que, bueno, el árbitro cobra penal, después el bar corrige porque el árbitro la termina viendo. Se aprecia que Ugarte toca la pelota con pierna derecha, pero a mí me deja mucha duda. Para mí es penal igual, el árbitro por suerte no lo cobra, este, pero me da la impresión de que más allá de tocar la pelota este, con este, la pierna después termina barriendo al rival arriba hay un contacto y, y yo creo que por la forma que se tira es un riesgo que un volante central como aprendizaje, lo digo, porque ahora eh, yo creo que el penal no se cobró ya fue historia, pero Broly, Coates los vecinos, tienen que hablar con Ugarte que barrer ese tipo de situaciones dentro del área es el 90% de las veces penal ¿eh? y es un riesgo grande y aparte la ayuda a tocar mínimamente la pelota pero la toca es real pero yo creo que también toca al rival arriba y perfectamente pudo ser sancionado bueno, Uruguay se salvó en esa incidencia de lo que podía ser el empate y vinieron los primeros cambios Canovio a la cancha, Torres a la cancha salieron los dos extremos Canovio le daba a Uruguay la posibilidad de un recorrido mayor para meterse defensivamente en zona de volantes hasta que cuando estábamos cumpliendo la media hora llegó un pase profundo del lateral por derecha, un desborde y el centro ese que viene atrás y ahí llegó Nijimura sin marca, vecino es el que primero aparece en la foto pero lejos como para poder detenerlo no llega tampoco a meterse por adentro Giovanni González y Nijimura, bueno, muy suelto pone el empate el uno a uno como para generar la igualdad y de ahí al final eh, apareció una jugada más que tiene Uruguay eh, de, de Torres adentro del área una pelota que es frontal un cabezazo de Coates otro cabezazo que se da fuera del área la pelota que deriva para Matías Olivera Olivera que asiste a Torres y Torre de media vuelta remata, pegó en el palo pudo ser el gol de la victoria de Uruguay pero más allá de todo, me parece que el empate está bien después entraron Carballo entró Jonathan Rodríguez, poco tiempo para poder destacarse, a mí me parece que hubo cambios que fueron un poco tardes y, y que también le costaron a Uruguay mantener un poco la intensidad. Creo que en un partido de mucha lluvia, mucho desgaste, comer piernas, con un viaje largo, capaz que el movimiento del plantel podía haber sido diferente, pero bueno, detalles que seguramente Broly eh, sacará como conclusión. Fue uno a uno el resultado, fue empate el, el resultado final por parte de, de Uruguay, las conclusiones son más individuales que de repente eh, colectivas, destacar sí el buen rendimiento de Santiago Bueno en línea final con Seba Cuate, los dos cumplieron bien, el despliegue enorme de Ugarte, aunque con cosas para corregir, como alguna pelota perdida o como esa pelota que se tira a cortar dentro del área, arranques que tuvo Pelistri, que de repente no cerró las jugadas bien, pero tuvo ese cambio de ritmo que lo hace diferente también Maxi Gómez con mucha movilidad en ataque, pero bueno, jugando mucho de espalda, pero provocó ahí el riesgo y la calidad de Valverde, que no solo se hizo presente en el gol, sino en algunas otras ocasiones que Uruguay tuvo. No fue una gran generación de juego, fue un partido difícil, había poco tiempo de trabajo para Broly, había un rival que te come la cancha corriendo y que en despliegue, entonces esas situaciones también hay que analizarlas a la hora de la fecha FIFA. Es importante no perder, es importante jugar, es importante mostrar, hubiera sido mucho más importante, y en esto falló la Asociación Uruguaya de Fútbol, tener un técnico ya fijo que tuviera ya conclusiones mucho más contundentes para los amistosos que se van a venir más adelante, pero sobre todo para la eliminatoria que arranca en el mes de septiembre. Yo creo que el, 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 lo primero que pasa es que es, Uruguay logró estos dos partidos, logró jugar frente a dos eh, selecciones que la verdad que son exigentes, por, hasta por las virtudes físicas que tienen, son tienen un estilo de juego, un estilo de, de concebir este deporte de una manera diferente a la que encontramos a la mayoría de las selecciones que por ejemplo van a ser nuestras rivales en, en este campeonato en sí que es la eliminatoria sudamericana entonces desde ese lugar creo que los rivales eran me, me parece de los interesantes de los que eh, exigen más de la cuenta a la selección lo que pasa es que si la misma asociación uruguaya de fútbol decidió desvalorizar lo que había conseguido y yo creo que lo, de, lo desvalorizó 
desde el momento en el que decidió que para esta doble fecha no tener al técnico elegido para el futuro. Un técnico que pasa las horas y cada día se nota más que Diego Alonso no va a ser el técnico de Uruguay. Pero digo, si esto ya lo se ve venir, si bien eh, eh, Alonso espera que el nuevo ejecutivo lo resuelva, todos sabemos que Alonso va a tener una mayor injerencia que cualquier integrante del ejecutivo que ingrese. Por lo tanto, va a seguir siendo una decisión de la misma persona. ¿Por qué no Ignacio Alonso no tomó una decisión antes de esta doble fecha para invitar ya a trabajar al nuevo seleccionador? Porque me da la sensación que el tema del argumento de lo económico es válido en una asociación que, que no sé, que estuviera apretada de lo económico, pero en una asociación de fútbol dulce de lo económico como permanentemente el presidente y los integrantes del ejecutivo lo reflejan y aparte con un monto tan alto que ingresan por estos dos partidos, lo lógico era que la AUF hoy tuviera la presentación de un nuevo técnico. Que eso hubiera ido anexado con la convocatoria que se hizo para estos dos partidos. Me parece que no, no se puede analizar el partido de hoy y el partido del martes excluyendo todo esto. El error de no haber tenido un técnico, casi capricho, cuando todos sabemos que la situación de, de Diego Alonso está, yo creo que finiquitada ya desde hace un tiempo, no va a ser el técnico. Pero aparte, el no traer al entrenador que quede llevó a que se tomara la decisión de, bueno, busquemos algunas posibilidades para jugadores que tal vez en el futuro le puedan servir al técnico. En resumen, la Solvalla de Fútbol hizo una, hizo una convocatoria eh, que no se sabe para quién fue, porque no se sabe quién va a ser el técnico. Entonces no sabemos si para el técnico que venga, que tal vez puede ser extranjero, le pueda llegar a ser útil lo que vio hoy o a los jugadores que hoy terminó viendo. Pero vuelvo a lo mismo, cuando ya la AUF dijo no... Eh, no tenemos el técnico eh, para la eliminatoria o para la Copa América. El técnico que va a dirigir hoy ni siquiera le damos la chance de poder quedar como, como fijo. Ya decimos claramente que es interino. Era lógico que algunos jugadores, algunos, porque otros definitivamente no pudieron venir por lesión, algunos jugadores, cuando los tanteaban para ver si querían venir o no, y decían que no era lo mejor. Porque habitualmente por más de, de, de ese lógico amor que, que el jugador en sí le tiene a poder jugar con Uruguay, aunque sea un ratito, también hay momentos en los que los jugadores tienen que pensar en su carrera y en el futuro capaz que con la selección. Y hay futbolistas que no le convenía para nada tener que cortar este momento que tenían en sus clubes, aun cuando en sus clubes, en la mayoría de los países no hay actividad, pero sí les servía para hacer un ajuste de lo físico. Y desde ese lugar yo entiendo que algunos jugadores hayan dicho en este momento prefiero pasar porque necesito seguir mejorando de lo físico y tener que viajar a Japón bueno, ni digo de Sudamérica pero hasta de Europa, Japón, es un viaje largo entonces yo creo que llegamos a este partido y al partido del martes con una selección que seguramente tiene futbolistas que van a ser titulares con el técnico que sea otros que no van a ser titulares con el futuro técnico y otros que ni siquiera van a ser convocados con el futuro entrenador yo marco esto porque eh, este es un partido que, que se le podía haber sacado otro tipo de conclusión, de verdad. Que se podía haber buscado que para llegar a este partido tuviéramos lo mejor de todo, lo mejor. Que hasta incluso esos jugadores que capaz que por diferentes temas hubieran pre o prefirieron en este momento seguir trabajando en sus equipos, hubieran querido estar. Porque era mostrarse para el nuevo entrenador. Todo esto se decantó de esta manera y llegamos a un partido. ¿Qué pasó en el encuentro? Terminó en un 1 a 1, Uruguay, yo no, lo, no, no, no sería de ninguna manera tajante con un entrenador o con un equipo que trabajó un entrenamiento y medio para este partido, es una barbaridad de, de lo poco, simplemente podría decir que lo que deba haber hecho Broly es ponerle su impronta en una charla técnica, de haberle dicho a los jugadores, a los laterales lo que querían de ellos, si querían que pasaran al ataque permanentemente, si querían que uno fuera y el otro se quedara... ¿Qué le va a decir a, a los zagueros de cómo hacer la cobertura? No existe. Eh, pedirle a Valverde, a Valverde lo que, le, lo que le dio, y me parece tremendamente sano, fue libertad. Y es lógico. Yo creo que con poco tiempo de trabajo un entrenador, la, la manera de mostrar su inteligencia es simplemente ubicar jugadores en el arranque de un partido, puesto para cada uno, no hacer 
ninguna innovación y pedirle además a esos jugadores que jueguen lo más tranquilo posible y que tomen las decisiones que, que, que crean convenientes en la cancha. Es decir, dejar la posibilidad de la improvisación del futbolista porque si no tenés ese tiempo para poder trabajar, para poder inculcarle tu idea, tenés que creer en el jugador y creer que, que las decisiones van a ser las mejores. Me parece que ahí está la inteligencia también de, de Broly en un partido en el que Uruguay arrancó ganando en el primer tiempo una jugada de pura calidad de Federico Valverde y terminó en el segundo tiempo siendo primero siendo superado mejoraron los japoneses generaron alguna más los japoneses que en el primer tiempo tampoco habían sido gran cosa atacando y a esto hay que agregarle además que eh, hicieron el gol basado en, en una de sus grandes virtudes físicas que es la velocidad no son jugadores corpulentos son jugadores esencialmente rápidos la transición la hacen como ninguno y bueno, así fue que nos tomaron relativamente mal parados y nos llegaron muy rápido por la banda derecha para después terminar tirando un centro que termina cortando un jugador un futbolista que venía fuera del área que fue más rápido en esa que Matías Vecino para poder llegar al área y terminar de definir es una lástima que estos dos buenos amistosos que tiene Uruguay para lo que había en el mercado buenos amistosos Uruguay, Uruguay, la asociación, no le dio la importancia que le tenía que dar, llevando al técnico que ya lo tiene que haber elegido, o lo tendría que haber elegido, y a los jugadores que seguramente, teniendo un nuevo técnico, iban a querer estar en este par de partidos. Señores, con respecto a algunos rendimientos individuales de, del equipo uruguayo, bueno, destacar que era, era importante la, la presentación que, que podía mostrar este, algunos jugadores que seguramente van a estar en el radar del próximo entrenador, porque Broly, más allá de ser un técnico interino, eh, cita jugadores que en definitiva, bueno, cualquier entrenador en algún momento van a, van, a, van a llamar. La aparición de Santiago Bueno hoy en su estreno en la selección mayor es un futbolista que este, con 24 años está jugando en la primera de España en el Girona permanentemente y es muy probable que esté en las próximas convocatorias de la selección nacional. Es un puesto que Uruguay tiene, Jiménez, Ronald Araujo, Seba Cuates, y hay que buscar un cuarto zaguero porque sabemos que Jiménez y Araujo son jugadores que físicamente este, cuesta que tengan cierta regularidad. Hoy lo que mostró Santiago Bueno, que está pronto, que está pronto, que tiene conducción. A mí me gustó con la seguridad con la que salió jugando, la velocidad para retroceder. Eh, se, se, se acopló muy bien al lado de Coates. Parecía, no, 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 no parecía un debutante. Y eso me parece un detalle muy importante el día de su estreno hoy con la camiseta de la Selección Nacional. Lo tomo como un punto realmente alto el de Santiago Bueno hoy jugando como zaguero central en su primer partido de Selección Mayor. Después, bueno, este, la posibilidad de ver a Manuel Ugarte, un futbolista que fue al Mundial este, y que, bueno, no jugó. Y que tiene un despliegue impresionante que tiene cosas para corregir, por supuesto, pero estamos hablando de un pibe que tiene más de 10 años de futuro en la selección nacional, que seguramente en el mediocampo ideal que cualquier uruguayo pueda hacer pensando en el futuro, Valverde, Bentancur, Ugarte, y hay que poner a alguien que ponga calidad a la hora de crear, pero Ugarte te da eso de jugar en las dos áreas, porque es un volante capaz de recuperar, de hundirse, pero también de salir y de llegar. ¿eh? A veces... Este, ese despliegue brutal lo lleva a tomar riesgos y a ser desprolijo y a de repente, bueno, estar hoy muy cerca de cometer un penal como lo hizo en la jornada de hoy, que sin duda estuvo ahí, al límite, límite ¿eh? de esa incidencia. Para mí es penal, más allá de que toque la pelota en primera instancia, yo creo que termina barriendo después ¿eh? y perfectamente pudieron sancionar esa jugada. Pero me voy a quedar con sus recuperaciones, con su balance, con siempre ser opción de pase para la salida, le gusta tomar riegos, a veces la pisa y la pierde, pero se anima a jugar. Y si no lo haces en este tipo de partidos, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Eh? Y aparte hay jugadores que ya es una forma de jugar. Claro, en el caso de Lugarte lo hace permanentemente en el Sporting, y bueno, este, hoy lo intentó hacer ahí en la, en la selección nacional. Después, eh, los arranques de Pelistri que me parece que es el único que por lo menos con pelota dominada, este, cuando no hay circuitos, es capaz de romper líneas, y lo hizo, lo hizo con diagonales, lo hizo hacia adelante, no terminó las jugadas bien, pero, pero fue un jugador que se animó a generar uno por uno. No lo vi tan claro a Rossi, le costó más el partido a Rossi a la hora de poder destacarse, Maxi Gómez con pocos espacios y poco acompañado, también es eso, ¿no? Pocos espacios para moverse, poco acompañado, pero bueno, está en algunas jugadas que él tiene ahí como, como momento como para poder destacarse y bueno, generar eh, la chance de poder bueno encontrar en algún momento alguna situación. Creo que esas cosas se pudieron ver y, y Uruguay tiene. 
no fue un partido donde se destacaran los laterales uruguayos en la salida. Creo que trataron de, de, de subir, pero Japón también te, te da pocos espacios. Es un, partido, un equipo de mucha dinámica, de mucho despliegue, y eso bueno llevó a que el equipo uruguayo no, 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 no pudiera destacarse tanto en profundidad, no hubieran bloques que fueran en conjunto como para llegar, tener gran superioridad. Fue un partido de pocas chances eh, de gol. De hecho, Uruguay tiene un par a lo largo del partido. Mete una, la otra pega en el palo, que es el remate de, de Facundo Torres. Pensando en lo que se viene, pensando en lo que eh, va a ser el partido con Corea, bueno, habrá que ver cómo lo va a encarar el técnico. Primero, ¿estará disponible Arezzo? Hoy no estuvo disponible. La resonancia ayer dio que el jugador está casi curado. Del casi curado a darle un partido de fútbol... Bueno, es un camino que hay que recorrer, ahora con un viaje de Tokio a Seúl primero, después entrenar y seguramente exigirlo, no sé, el lunes para saber si el jugador está para jugar el martes, con el riesgo que eso puede tener. Capaz que no de arranque, pero sí para jugar eh, eh, un rato. Hoy no vieron eh, actividad en la selección el Puma Rodríguez, de repente puede jugar el Puma el partido con Corea, no vieron participación Piquerés, capaz que puede ser el lateral izquierdo, Taviña también, está Cáceres, eh, hoy jugó poco Felipe Carballo. Hoy no jugó Diego Hernández, y bueno, también sí se movieron Ganovio Torres. Veremos cómo mueve el resto del plantel el técnico en lo que se viene. La base es la que está presentando, no creo que haga demasiadas variantes, podrá hacer algunos retoques, algún cambio de lateral, ¿eh? algún volante que de repente puede llegar a descansar producto del despliegue, algún cambio de extremos, para tratar de, bueno, también darle al equipo un poco más de frescura contra Corea. Eh, Corea está empatando con Colombia 2 a 2 ganaba 2 a 0 co Corea se lo empató Colombia en el arranque del segundo tiempo goles de eh, James Rodríguez y de Carrascal y bueno, vamos a ver cómo termina ese amistoso internacional que se está jugando y que es importante también porque es el próximo rival de Uruguay todavía quedan 20 minutos para terminar ese compromiso pero bueno, son rivales de exigencia por cómo jugaron el Mundial y sobre todo por el enorme despliegue que tiene acá las conclusiones son puramente individuales puramente individual. Acá no se puede sacar nada colectivo teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo para Broly fue nulo. Eh, fue dos prácticas estando en Tokio con el equipo completo. Y ahí no se puede, más allá de describir de o de contarle a los jugadores lo que pretende, después depende mucho del futbolista su idea, la frescura que tenga, las piernas que tenga, lo que sí puedo pedirle a Broly que de repente a la hora de los recambios o del manejo del plantel puede hacerlo con más tiempo, sobre todo para que el equipo no se canse y no se dé ese desgaste que yo vi en Uruguay en los últimos minutos. Por lo tanto, me parece que una presentación correcta de Uruguay frente a Japón en un amistoso que no se perdió, que tampoco se ganó. ¿Se pudo ganar? Sí. ¿Se pudo perder? También. Porque en algún momento Japón fue más que Uruguay, sobre todo en la primera etapa, y deja, sobre todo en algunos debutantes, una señal agradable